हेलो एवरीवन दिस इज़ फैंटम फ्रॉम डी सी पाकिस्तान और आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करें जिसका नाम नॉलेज सीरीज़ है और आज का जो पहला हमारा एक जो हम नॉलेज सीरीज़ में कवर करेंगे वो फैलकन डी ए ट्वेंटी है फैलकन डी ए ट्वेंटी का ताल्लुक फ्रांस से है और फ्रांस में इस एक ने एज ए बिजनेस जेट जन्म लिया और बाद में पी ने इसको इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए अपनाया और इसका जो मैनुफेक्चरर है वो डिसो है और डिसो से पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत पुराना ताल्लुक है मिराज एयर क्राफ्ट भी डिसो कंपनी का है तो बहुत अच्छे ताल्लुक हैं पाकिस्तान और डिसो कंपनी के और इस एयर क्राफ्ट को पावर करते हैं जनाब जनरल इलेक्ट्रिक के दो सी एफ सेवन हंड्रेड इंजनस जो कि इसको बहुत अच्छा थ्रस्ट टू वेट रेशो प्रोवाइड करते हैं जो एयर क्राफ्ट बेहतरीन फ़ाई कारदगी करता है फ्लाइंग के दौरान इसकी रेंज तकरीब साढ़े तीन हज़ार किलोमीटर है जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए काफ़ी है और जो इसकी टॉप स्पीड है वो तकरीबन साढ़े आठ सौ किलोमीटर फ़ी घंटा है जो कि बड़ी अच्छी है इस नोयत के जहाज़ के लिए तकरीबन चालीस हज़ार फुट पे ये ऑपरेट कर सकता है तो ये एयर क्राफ्ट काफ़ी बेहतरीन एयर क्राफ्ट साबित हो रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए और आपने रिसेंटली इसके बारे में ऑपरेशन सिर्फ रिटॉर्ट के हवाले से इसका नाम काफ़ी सुना होगा और हमने भी अपनी डॉक्यूमेंट्री में इसको काफ़ी अच्छा कवरेज दिया है क्योंकि बहुत अहम किरदार अदा किया है इस एयरक्राफ्ट ने इस एयरक्राफ्ट का जो प्राइमरी मिशन है वो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक काफ़ी डीप सब्जेक्ट है लेकिन कोशिश करेंगे कि उसको इस थोड़े टाइम में कवर करें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बेसिकली दुश्मन के कम्यूनिकेशन और रडार मेकनिज़म को कम्प्लीटली जैम करना भी उसमें शामिल होता है इसके अलावा दुश्मन के जो तैयार फ़ा में होते हैं उनकी अर्ली डिटेक्शन में भी ये काम आता है और आपको पता लग सकता है कि कौन से एयर क्राफ्ट का रडार इस वक्त एक्टिवेटेड है और कौन से एयर क्राफ्ट का रडार सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा जिससे आप अपने एयर क्राफ्ट को बड़े बेहतरीन तरीके से वार्निंग दे सकते हैं इसके अलावा कम्यूनिकेशन की जैमिंग जो ये प्रोवाइड करता है उसने काफ़ी अहम रोल अदा किया था अभिनंद विंग कमांड अभिनंदन का जो एयर क्राफ्ट पी ने गिराया था तो उसमें इन्होंने तमाम कम्यूनिकेशंस जैम कर दी थी उस पर्टिकुलर रिसॉर्ट में और इसके अलावा भी जो रेडार की जैमिंग इन्होंने की तो दुश्मन के जहाज पाक फिजाइया के एयरक्राफ्ट को ऑपरेशन सिर्फ रिटॉर्ट में निशाना ही नहीं बना सके तो काफ़ी अहम रोल था इस एयरक्राफ्ट का उस सारे मिशन के अंदर और नाइनटीन में इस एयरक्राफ्ट को सर्विस में शामिल किया गया और उस ज़माने में शायद यही एक एयरक्राफ्ट था जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास था और इट इज़ ऑपरेटेड बाय नंबर ट्वेंटी फोर स्क्वाडन जिसको ब्लाइंडर्स भी कहा जाता है और बड़ा बेहतरीन नाम है जब पाकिस्तान एयरफोर्स के पास शुरू में अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट नहीं थे जो कि आजकल सैप टू एयरक्राफ्ट के साथ अर्ली वार्निंग एरियाई सिस्टम है तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ही जो ये एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करता है वही हमारे पास एक दिफा का एक जरिया था और इसने काफ़ी एक्सरसाइज़ में पार्टिसिपेट किया और जब भी दुश्मन के जहाज़ फ़ा में होते हैं ये एक क्राफ्ट भी फ़ा में होता है और उनके ऊपर एक कड़ी निगाह रखे होता है कि जैसे ही उनके रेडार्स ऑपरेट करते हैं वो किस तरीके से अपनी एनिमी को इंगेज करते हैं तो कॉन्टीन्यूसली इनका बड़ा अहम मिशन होता है और ये मुसलसल फ़ा में होते हैं और ख़ास तौर पर एक्सरसाइज़ के दौरान भी ये बहुत अच्छी एक सिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं पाक फ़ाइया को कि एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर या सख्त जैमिंग के सिलसिले में किस तरीके से एयर ऑपरेशंस को कंडक्ट किया जाता है और अगर पाक फ़ाइया के अपने खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग हो रही हो तो उसका मुकाबला भी कैसे किया जा सकता है तो बहुत ही अहम किरदार है आजकल के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का और ख़ास तौर पर जहाँ कम्यूनिकेशन की भी बात आती है उसके अंदर भी दुश्मन की कम्यूनिकेशन को नाकारा बनाना तकरीबन आधी जंग है और बाकी उसके रेडार को भी ब्लॉक कर देना एक अहम हिस्सा होता है तो ओवरऑल इस एयर क्राफ्ट की पी एफ की मौजूदगी वो किसी भी सिलसिले से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता इंतहाई अहम रोल है इस एयर क्राफ्ट का और 2007 में हमने इन एयर क्राफ्ट को अपग्रेड भी किया है तकरीबन 20 साल के बाद नाइनटीन टू टू इनके फ्लाइट सिस्टम्स को और डीप ओवरऑलिंग हुई है ताकि इन आने वाले कई साल ये एयर क्राफ्ट बेहतरीन कारकर्दगी कर सके करंटली दो एयर क्राफ्ट जी इन सर्विस हैं और इनके बड़े इंटरेस्टिंग निकनेम्स भी रखे हुए हैं एक का नाम लोधी है और 
दूसरे एयरक्राफ्ट का नाम इकबाल एंड इट इज़ वन ऑफ दी अनसंग हीरोज ऑफ दी ऑपरेशन सुफ्रोट जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बहुत ही अहम किरदार से एयरक्राफ्ट ने अंजाम दिया एंड इनका मोटो होता है जी फर्स्ट टू गो एंड लास्ट टू कम आउट तो ये सबसे पहले जाते हैं जी यकीन और दिस एयरक्राफ्ट इज़ अ वेरी वैल्यूबल एसेट एंड इट वॉज ऑल्सो इट इज़ सेट कि जी जे एफ सेवनटीन इसकी रखवाली के लिए मामूर होते हैं हर वक्त क्योंकि इंतहाई कीमती असासा है और बहुत ही मौसर अंदाज में इसने एनमी के रेडार और कम्यूनिकेशन को उस ऑपरेशन के अंदर जैम किया था जो कि विंग कमांडर अभिनंदन के एयरक्राफ्ट की लॉक होना और उसको फिर निशाना बनाए जाने का भी वजह बनी क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि वो पाकिस्तान के अंदर कितनी तेज से एंटर हो चुके तो ये थी जी आज की हमारा नॉलेज डॉक्यूमेंट्री और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस इज़ मी फैंटम साइनिंग ऑफ स्टे सेफ एंड हाफिज़